Esta es la historia de un fracaso, el de intentar mantener el aumento de la temperatura global en menos de 1.5 grados. Todavía puede convertirse en una historia de éxito, pero depende en buena medida de todos y todas nosotras. Han fracasado ya políticos y tomadores de decisiones, así que tal vez el asunto está en, nuestra hermano, en nuestras manos. ¿Y cuál sería la propuesta hoy? Es muy sencilla. Consiste en aceptar y entender que el futuro se construye, que tenemos la posibilidad de elegir otro futuro, que podemos elegir otra forma de vivir sobre el planeta distinta de la que se nos propone. La invitación hoy es a que nos convirtamos en los ancestros, en las ancestras que el futuro de nuestra generación necesita para poder garantizar su existencia sobre la faz del planeta Tierra, y este es el momento histórico adecuado para hacerlo. Así de enorme, así de simple. ¿Recuerdan durante la crisis del COVID esa sensación de puro presente, de no futuro? La primera vez que yo me sentí así fue en 2018, cuando en Suecia, Estocolmo, una señorita que se llama Greta Thunberg, detuvo la idea de futuro. Dejó de estudiar para un futuro imposible y comenzó con sus huelgas climáticas y las protestas de los viernes. La ciencia que en su educación le habían puesto a su disposición le decía que si la humanidad seguía por el camino de la quema de combustibles fósiles, ella y su generación no tendrían el futuro garantizado. Así que ella se puso en acción. Y quienes dimensionamos la inmensidad de la crisis, decidimos que no queríamos ser espectadoras y nos involucramos también y con entusiasmo abandonamos nuestras antiguas formas de vida. Algunas dejamos de comer animales, otras renunciamos al privilegio de tomar aviones solo para vacacionar y nos volcamos a sembrar alimentos y compartir sus semillas y frutos por todas partes. Pero lo más importante es que fuimos por medios de comunicación, prensa gráfica, radios, televisión, escuelas, colegios, sedes de partidos políticos, municipalidades, juntas de accionistas de empresas petroleras, contando la ciencia y haciendo un llamado a la acción. Y siempre recordando que el principal problema por que nos encontramos en esta crisis climática es la quema de combustibles fósiles. Esto quiere decir usar el petróleo para hacer mover y funcionar todo el mundo, un mundo encima racista, donde el patriarcado manda, donde las guerras están a la orden del día. Tal vez solo quemando combustibles fósiles puede el sistema capitalista garantizar su existencia. Volvamos por un momento al principio de la charla y recordemos que la ciencia entera y el mundo, más de 190 países, nos habíamos puesto de acuerdo que para garantizarle a nuestras futuras generaciones un planeta habitable, teníamos que limitar el aumento de la temperatura global en no más de 1.5 grados comparados con los niveles preindustriales. Esto es decir, unos 200 años atrás en la historia de la humanidad, que no es mucho tiempo. Si lo hubiéramos conseguido, tal vez hoy podríamos garantizarle el alimento a las 8 mil millones de personas que compartimos la casa común, el planeta Tierra. Pero esta es la historia de un fracaso y 2023 fue el año en que marcamos récord de aumentos de temperatura. Si seguimos por este camino, vamos a un aumento de 3.2 grados de la temperatura mundial y lo que se viene es mucho más complicado de lo que tenemos hasta ahora. La misma ciencia de la que les estoy hablando estipuló que había nueve de los 15 ecosistemas más importantes para mantener la estabilidad climática que no debíamos alterar hasta alcanzar lo que se llama sus puntos de inflexión o sus puntos de no retorno, pues al hacerlo desencadenaríamos efectos en el clima no solo irreversibles, sino absolutamente desconocidos para la humanidad. Lastimosamente, 2023 fue el año en que seis de esos nueve ecosistemas alcanzaron sus puntos de no retorno. Me gustaría hacer un repaso muy breve, muy sencillo, de qué ecosistemas estamos hablando para que vean cuán cercanos los tienen. Ya en 2008, los osos polares eran una especie declarada en peligro de extinción porque su hábitat se descongelaba. Se descongelan los hielos del Ártico, primer ecosistema en conflicto. 
se descongela el hielo de Groenlandia y quienes vivimos en los territorios costeros deberíamos preguntarnos qué sucede con nuestra vida y nuestra cultura con el aumento del nivel del mar. Se descongela el permafrost, que es una capa de suelo compuesta por tierra, roca y hielo que estuvo congelada durante miles de millones de años. Cada vez que se descongela puede lanzar a la atmósfera toneladas de gas metano y gas de dióxido de carbono orgánico, además de un montón de microorganismos que llevan ahí congelados un montón de años. y No tenemos idea si pueden ser efe producir efectos nocivos para nuestra salud, por ejemplo. Los ecosistemas 4 y 5 están sufriendo el fuego. El fuego arrasa los bosques boreales de Norteamérica y no les da tiempo para recuperarse. El fuego arrasa la Amazonía. Los pulmones del mundo se prenden fuego potenciado por la sequía y la deforestación. Y los pulmones del mundo, en vez de capturar dióxido de la atmósfera, van a empezar a emitirlo. Los ecosistemas 6 y 7 están relacionados nuevamente con hielo que se derrite, pero en este caso es en la Antártida tanto occidental como oriental, pierde hielo en cantidades que no podemos dimensionar. Si tuviéramos más tiempo, les invitaría a hacer ahora un minuto de silencio por los arrecifes de coral que se mueren según aumenta la temperatura del mar. Y el último sistema que hemos alterado completamente son las corrientes del Atlántico Norte, las corrientes marinas del Atlántico Norte. Se llama AMOC. Está ralentizando su movimiento. Pueden buscar mucha más información sobre estos ecosistemas atravesando sus puntos de retorno, de no retorno, perdón, en Internet. Y frente a este panorama horroroso que les estoy contando, ¿qué hacemos? ¿Saben algo sobre las soluciones? ¿Tenemos idea, por ejemplo, de dónde viene o cómo se produce la energía que alimenta, ilumina, abriga esta sala? ¿Tienen idea de con qué energía se produce el alimento que nos llevamos al cuerpo o la ropa que nos viste? Tal vez si supiéramos algo de cuántos bienes estratégicos comunes sacrificamos a diario para mantener nuestro consumo y nuestro nivel de vida, estaríamos un poco más involucradas. Y frente a este panorama horroroso, ¿no sería más sensato pensar una nueva lógica económica basada en el bienestar? No era esta la década, no era este el momento en que nos dábamos cuenta el nivel del descalabro. No nos dábamos cuenta en este siglo todo lo que estaba en juego y deteníamos un poco la pelota y tal vez imaginábamos incluso nuevas reglas para jugar. Si la ciencia sigue diciendo que el principal problema es la quema de combustibles fósiles, ¿por qué seguimos haciéndolo? El 30 de diciembre de 2021, el gobierno de Argentina autorizó la extracción de combustibles fósiles en una nueva frontera, en el mar, costa afuera, mar adentro, y llenó de ruido el océano y perforó la tierra más de 4.000 metros de profundidad para no encontrar nada. Y aunque esto parezca una pesadilla, es la cruel realidad y lleva casi cuatro años sucediendo ya. Quienes habitamos los territorios costeros nos preguntamos ¿Cómo puede ser que ni empresas ni gobiernos nos informen de lo que están haciendo? Y que sean los animales que aparecen muertos en la orilla quienes encienden todas las alarmas y nos informan de lo que está sucediendo en el mar. Los animales muertos, ballenas muertas en distintas ciudades de la costa atlántica encendieron todas las alarmas y fueron la prueba de que empresas y gobiernos estaban bombardeando el mar sin nuestro consentimiento. ¿Qué le dice una a su cerebro, a su inteligencia, a su trabajo de años, cuando quienes toman las decisiones eligen proyectos que contradicen todo lo que pide la ciencia y el sentido común? ¿Qué le dice una a su corazón, que sabe lo que sufren los animales con cada nueva campaña de exploración sísmica? ¿Cómo nos vamos a dormir y nos levantamos quienes habitamos los territorios costeros sabiendo el daño que se le está haciendo al ecosistema marino? Pero me pregunto también cómo duermen y cómo se levantan quienes imaginan, piensan, diseñan, proyectan, publicitan, autorizan, financian y se enriquecen con estos proyectos. Nosotras, en las asambleas, nos organizamos y hacemos lo imposible por detenerlos. 
Aprendemos todos los días nuevas formas de relacionarnos, lo más horizontales posibles, lo más humanas, honestas, reales posibles. Y por supuesto, vivimos en la incomodidad y la duda permanente, pero eso nos devuelve la curiosidad y la capacidad de asombro, y es pura ganancia. Quienes trabajamos en redes de activismo, hemos aprendido ya el valor de lo colectivo y eso nos impulsa a desear una sociedad más justa, donde todo esté mejor pensado y mejor distribuido. Nos mueve la esperanza activa, ese recurso renovable, que nos demuestra que hay otras formas de habitar en el planeta, donde no sea el mercado quien regule nada, sino el valor real de los elementos que nos sostienen y mantienen la vida, el aire puro, el agua pura. Hay dos cosas que me gustaría que recordáramos en este punto de la charla. La primera es que todos y todas acá somos animales y el daño que les hacemos nos afecta en la misma medida básicamente porque compartimos el ecosistema. Y la segunda es que toda crisis es una oportunidad. Y este es el momento épico de la charla donde se convierte en la historia de éxito y ustedes se vuelven protagonistas. Nuestro primer éxito colectivo va a ser salvar al mar, aunque más no sea por la infinidad de beneficios ecosistémicos que nos ofrece. Y vamos a lograrlo evitando cada nuevo proyecto de extracción de combustibles fósiles. Pueden sumarse a las asambleas que trabajamos por un mar libre de petroleras, amparadas en una enorme red que mide 4.500 kilómetros de costa la red de comunidades costeras, que paulatinamente se convierte en una red internacional, solidaria, fuerte y nutritiva, que clama por justicia climática en todos los idiomas. Porque solamente si el mundo entero abandona su dependencia a los combustibles fósiles, podremos garantizarle a nuestras crianzas, a nuestros descendientes, la vida en un planeta habitable. Saber que todavía podemos convertirnos en buenos y buenas antepasadas es una luz al final del camino. Y la historia puede comenzar ahora mismo. Así que en este acto se le va a ofrecer a la audiencia su caja mágica y científica de superpoderes de cambiar el rumbo de la historia o al menos el final de esta historia. Ojalá se atrevan a elegir el camino alternativo. Muchas gracias. Gracias.